A dishonest shopkeeper sells sugar at 18 kg which he has bought 15 kg and he gives 800 grams instead of 1000 gram find the actual profit percentage nu ketiranga or a dishonest shopkeeper enna pandrarna sells na vikkiraaru 18 rupees ku vikkiraaru sugar which he bought avar vaangnad enna appadina 15 rupees ku vaangikkaaru he gives 800 grams instead of 1000 gram adhaavad enna appadina 1000 gram kudukka vendiyadhukku badhila 800 gram da weight korachu kudukkaaru find the actual profit percent appdin kekkranga first avaroda cost price enna appadina avar vandittu 15 rupees ku vaangirkaara 15 kilo vaangirkaara evlo appadina 1000 gram adhaavad 1000 gram ku avaroda cost price enna appadina 15 kilo ipo avar enna pandraar appadina 800 gram vandu vikkiraaru 800 gram vikkum bodhu evlo ku vikkiraar na 18 rupees ku vikkiraar or okay va ipo avarku evlo laabam irukku nu ketaanga appadina avaroda vikkiradhu evlo gram vikkiraar 800 gram vikkiraar appo inge enna pannanum appadina cost price la irundhu 800 gram evlo nu kandupidikkanum appo cost price of 800 gram avarku cost price enna appdin kandupidikkanum idu eppadi easy ah kandupidikkiradhu appadina first indha 15 rupees appindradhu namakku enna theriyum 1000 gram appindradhu 15 rupees okay va okay 15 per kg so appa 500 gram evlova irukum avaroda cost price appadina idla paadi irukuma appa 7.5 irukuma appa 15 la paadi appindradhu 7.5 appa idla 250 gram appadina namakku theva 800 gram kandupidikkanum 250 gram vandu indha 500 gram la paadi irukuma appo rendu ala cancel pannunga 32 meeda 15 la vandu 7 2 14 10 na 5 okay va adha 7.5 ah 2 ala cancel panna 32 meeda 15 na 7 2 14 meeda 1 irukuma so 10 2 10 appo 3.75 namakku ipo 750 gram kedachiruchu ipo marubadi namakku inna or 50 gram kedachiruchu appadina namakku total enna vandrum 800 gram vandruma appo 50 gram eppadi kandupidikkanum 500 gram la 7.5 appadina appo 500 gram la ungalku 7.5 kedachirukku appadina 50 gram eppadi kandupidikkanum inna oru sthana vachu pulli vachinga appadina adhaavad 0.75 appindrathu nammaloda 50 gram oda value appo 0.75 இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் ஒரே சைல இருக்கணும் அப்பதான் நமக்கு வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்க ஈஸியா இருக்கும் கரெக்ட்டா பாயிண்ட்க்கு முன்னபின போட்ற கூடாது இப்போ இந்த பாயிண்ட்க்கு இந்த சைல வந்து ஒரு ஜீரோ டம் இல்ல அப்படினா நான் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் தப்பு இல்ல முன்னாடி தான் ஜீரோ போட்டா வேல்யூ மாறும் பின்னாடி வந்து நீங்க எவ்வளவு ஜீரோ போட்டால மாறாது இப்போ நம்பர்ஸ் அதாவது இப்போ 1 ரூபாய் அப்படிங்கறது 0000 னு போட்டால் 1 ரூபாய் தான் ஓகேவா இப்போ இங்க வந்து பாயிண்ட் 1 னு கொடுத்து இங்க ஜீரோ போட்டால் அது பாயிண்ட் 1 தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதாவது புள்ளி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜீரோ வந்து வேல்யூ மாறாது புள்ளி வச்சதுக்கு அப்புறம் போற இந்த ஜீரோவும் வேல்யூ மாறாது அப்போ இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படினா 5 5 10 வரும் இங்க ஒரு 1 வரும் 5 1 6 இங்க ஒரு 14 இருக்கு சோ 20 இங்க 2 சோ 10 12 அப்போ நமக்கு 800 கிராம் ஓட அவரோட காஸ்ட் பிரைஸ் என்ன அப்படினா 12 ரூபாய் ஓகேவா இப்போதான் நம்ம இது இது परसेंटेज கண்டுபிடிக்கணும் இங்க நமக்கு 800 கிராம் கவர் அவருக்கு எவ்வளவு வாங்கி இருப்பார் அப்படினா 12 ரூபாய்க்கு வாங்கி இருப்பார் இங்க வந்து அவர் 18 ரூபாய்க்கு வித்துறார் ஓகேவா அப்ப செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் 800 கிராம் வந்து 18 ரூபீஸ் சோ அப்ப நமக்கு வந்து கெயின் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் காஸ்ட் பிரைஸ்ல இருந்து செல்லிங் பிரைஸ கழிச்சு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா 6 கிடைக்கும் 12 ல இருந்து 18 கழிச்சீங்கனா 6 கிடைக்கும் காஸ்ட் பிரைஸ் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கெயினை வந்து டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ ஈக்குவல் டு டிவைடட் பை டுவெல் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ பதினாறு ஆறையும் பன்னிரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணும் ஒன் ஒன் பை டூன்னு போடலாமா அப்போ ஒன் பை டூ இன்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது நமக்கு இதில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஐம்பது ஸோ அப்போ அவரோட ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் டேரக்டாக டிஸ்கவுண்ட் இங்கே அஞ்சு பர்சன்டேஜ் போடக்கூடாவங்க என்ன செய்யுங்கன்னா ஹி ஏர்ன்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் அப்படின்றது காஸ்ட் ப்ரைஸை பொறுத்து இருக்கு இங்கே வந்து நமக்கு இங்கே இங்கே கிடைச்சிருக்க வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தனால அவருக்கு வந்து ப்ராஃபிட் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்கவுண்ட்டுக்கும் அந்த ப்ராஃபிட்னு சம்மந்தம் இல்லை அஞ்சு பர்சன்டேஜ் என்னோட ப்ராஃபிட் அப்படின்னா டோட்டல் என்னோட காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து தான் எனக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸோ நீங்கள் எல்லாம் நீங்கள் ஆபோச்சுக்கோங்க அப்போ நூறுபா என்னோட காஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்னா என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து நூற்றி அஞ்சு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் தான் இப்போ நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கண்டுபிடி கொடுத்தா இப்போ நூற்றி பத்து ரூபாயிலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தனா அவருக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போது நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நம்ம நம்ம ப்ராஃபிட் லாஸ்க்கு எப்படி கண்டுபிடிச்சோமோ கெயின் பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி தான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்லேருந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து கழிச்சுக்கோங்க கழிச்சோம் நூற்றி பத்து மைனஸ் நூற்றி அஞ்சு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எதை வச்சு நம்ம வந்து டிட்டமைன் பண்ணோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸை வச்சு தான் இங்கே பண்ணணும் முன்னாடி காஸ்ட் ப்ரைஸ் வச்சு பண்ணுவோமா ஸோ இப்போ இங்கே மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்றது நமக்கு என்ன நூற
நாலு தடவை வரும் ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டிலேருந்து இது எவ்வளோ ஜீரோ இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக நமக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எங்கே வருது அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் தான் வருது ஸோ எல்லா ஃப்ராக்ஷன் அதாவது கம்ப்ளீட்டாக எல்லா வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல ஒரு சில இடத்துல ஃபஸ்ட் லெட்டரை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட் வேல்யூ வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படி இல்லைனா ரெண்டாவது ஃபர்தராக கண்டுபிடிக்கலாம் நாலுக்கு அப்புறம் நமக்கு பாயிண்ட் வந்திருக்கனால நம்ம முதல்ல சரி நம்ம வேல்யூ கரெக்டாக செக் பண்ணுறதுக்கு பண்ணோம் ஸோ ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் எ ஃப்ரூட் செல்லர் பைஸ் லெமன் அட் டூ ஃபார் இயர் ருபீஸ் அண்ட் அ செல்ஸ் தெம் அட் அ ஃபைவ் ஃபார் த்ரீ ருபீஸ் வாட் இஸ் ஹிஸ் கெயின் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டுக்கோங்க அதாவது ஒரு ஃப்ரூட் செல்லர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் வாங்கும் போது பை பண்ணும் போது வாங்கும் போது லெமனை வந்து ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு அதாவது வந்து ரெண்டு லெமனை டூ லெமனை வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு அதாவது ரெண்டு லெமனை ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு இது வந்து அவரோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஏன்னா அவர் வாங்குறாரு இல்லையா அதுதான் அவரோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் காசு கொடுத்து வாங்குறாரு அது காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஃபார் அ ருபி அண்ட் செல்ஸ் தெம் அட் அ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ ருபீஸ் அதாவது வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அஞ்சு லெமன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மூணு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அப்போ அது வந்து அவரோட செல்லிங் ப்ரைஸ் இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் ஹிஸ் கெயின் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அவர் வந்து ஒரு லெமனுக்கு அவரோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு லெமனுக்கு அவரோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒன் இந்த டூ லெமன் டூ வந்து இந்த சைடு கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் வருமா அப்போது பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா ஒரு லெமன் வந்து வாங்கியிருப்பார் அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் லெமன் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த செல்லிங் ப்ரைஸை த்ரீ இந்த இந்த ஃபைவ் என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா ஈக்குவலுக்கு அந்த சைட் கொண்டு போயிடும் அப்போ த்ரீ பை ஃபைவோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருமா ஏன்னா இங்கே வந்து மூணு நாளை கேன்சல் ஆகாது ஸோ ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணுறவோமா அப்போ வந்து மூணு பக்கத்தில் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக இங்கே புள்ளி வைக்கணும் அப்போ முப்பது இருக்கும் முப்பதில் அஞ்சு எத்தனை அஞ்சு இருக்குது அப்படின்னா ஆறு அஞ்சு இருக்குது அப்போது விற்கும் போது அவர் என்ன பண்ணுறாருனா பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கு விற்கிறார் ஸோ எப்படி கெயின் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா காஸ்ட் ப்ரைஸையும் செல்லிங் ப்ரைஸையும் முதல்ல கழிச்சுக்கோங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சாரி பாயிண்ட் சிக்ஸையும் பாயிண்ட் ஃபைவையும் கழிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் வருமா முதல்ல கழிச்சுக்கணும் எதை வச்சு காஸ்ட் ப்ரைஸ் அது நம்மளோட கெயினை வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளோட காஸ்ட் ப்ரைஸை வச்சு தான் நம்ம எப்போவுமே ஏன்னா என்னோட காசை வச்சு தான் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்னோட கெயின் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காஸ்ட் ப்ரைஸை வச்சு மட்டும்தான் கெயின் கண்டுபிடிக்க முடியும் நான் வித்ததை வச்சு நான் என்னோடய கெயின் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் கீழே போட்டுடும் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஒன்றுமே இல்லை இங்கே மேலேயும் ஒரு புள்ளி தான் இருக்குது கீழேயும் ஒரு புள்ளி தான் இருக்குது அப்போ நீங்கள் அதை கண்டுக்கவே தேவையில்லை அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அது வந்து ஏதாவது ஒரு ஜீரோ ஒரு பத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மேலே உள்ள வந்து பாயிண்ட் ஒன் வந்து ஒன்றா மாறிடுமா ஃபைவ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஃபைவாக மாறிடுமா அதாவது ஈக்குவலாக பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா மேலேயும் கீழேயும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த நம்பரை கன்சிடர் பண்ணவே தேவையில்ல ஓகேவா இதோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை ஃபைவ் தான் ஸோ இப்போ நார்மலாக என்னென்னா நம்ம ஒன் பை ஃபைவ் இருக்கிறதாவே அசம்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இன்டூ ஹண்ட்ரடோட வேல்யூ என்னென்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரடால் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு டுவெண்ட்டி வரும் ஸோ டோட்டல் அவரோட கெயின் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ எவ்வளோ அப்படின்னா இருபது பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது அவரோட கெயின் பர்சன்டேஜ் காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு நம்ம கெயின் கண்டுபிடிக்கணும் முக்கியமாக காஸ்ட் ப்ரைஸை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த வேல்யூ ஆஃப் ரூட் பதினொன்று மைனஸ் ரூ டூ த ஹோல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அல்ஜிபிளில் தெரிய வேண்டிய ஃபார்முலா ஏ மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அப்படின்றது நமக்கு தெரியுமா அதாவது இது ஏ ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இது பி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கொஷின் வந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இதுக்குரிய ஸ்டெப்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஷார்ட் கட் பார்க்கலாம் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஏ அப்படின்றது ரூட் பதினொன்று பி அப்படின்றது நமக்கு ரூட் டூ அப்போ ஏ மைனஸ் பி இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் ஏ ஸ்கொயருக்கு அப்ளை பண்ணால் ரூட் பதினொன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருக்கு வந்து ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபிக்கு வந்துட்டு ஏக்கு வந்து ரூட் பதினொன்று பிக்கு வந்து ரூட் டூ
நமக்கு த வேல்யூ ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கும் போது ரூட் பதினொன்று மைனஸ் ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கேர் பார்த்துல நமக்கு ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கேர் ஃபார்ம்லாம் இருக்கா அப்போ ரூட் குள்ள ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு பதினொன்று வரும் இங்கே ரெண்டு வரும் இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டினை வந்து மைண்ட்லேயே கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அப்போ பதினொன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ஏன்னா நமக்கு வந்து ஏயும் பியும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ளஸ் தான் வரும் அப்போ பதினொன்று ப்ளஸ் ரெண்டு வந்து பதிமூணு அப்போ எல்லா ஆப்ஷனுமே பதிமூணு இருக்கு ஓகே அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது மைனஸ் டூ ஏபி அப்போ இந்த ஏ மைனஸ் பின்னு வந்துச்சுன்னா நமக்கு மைனஸ் டூ ஏபின்னு ஞாபகம் வரும் அப்போ டூ ரூட் பதினொன்று இன்ட்டு ரூட் டூ வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக என்ன தான் வரும் ஒரு அந்த டூ ஃபா டூக்கும் இந்த டூ வந்துடும் இந்த ரூட்டை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்படியே தான் வரும் ஸோ ரூட் லெவன் இன்ட்டு ரூட் டூ வந்து ரூட் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ டேரெக்டாக இந்த கொஷின் வந்து என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா பார்த்தோன்னே செஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்க்கு வந்து டைம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணால் தான் நமக்கு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமில் டைம் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ண முடியும் இஃப் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி இஸ் டு டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் ஏ மைனஸ் பி இஸ் டு ஏ ப்ளஸ் பி வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷினில் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டேரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அந்த கொடுத்துருக்க ரேஷியோவும் முதல்ல அப்படியே எழுதிக்கணும் டிவைடட் பை டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ த்ரீ பை ஃபைவ்னு போட்டுக்கணும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க இந்த ஃபைவ் வச்சு இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக அந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே உள்ள உள்ள டேர்ம் என்ன ப்ளஸில் கொடுத்துருக்காங்களா சார் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் பி ஸோ இந்த ஃபைவ் வச்சு ஏ வையும் த்ரீ பியும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் த்ரீ வச்சு டூ பி ஏவையும் ஃபோர் பியும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் டுவெல் பி ஏவெல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துருங்க பி எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துருங்க ஸோ ஏவோட பெரிய வேல்யூ சிக்ஸ் ஏவா அப்போ நான் இந்த சைடு வந்து ஏவை கொண்டு வந்தேனா இந்த ஃபைவ் பி வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஏவா மாறிடும் இந்த ஃபிஃப்டீன் பி இங்கே இருக்குது இந்த டுவெல் பி ப்ளஸ் டுவெல் பி இந்த சைடு வரும்போது என்ன ஆகிடும் மைனஸ் டுவெல் பி ஆகிடும் அப்போது த்ரீ பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஏ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து ஒன் ஏ அப்போ ஏ பை பியோட ரேஷியோ என்னென்னா இப்போ இந்த பி நான் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன் ஓகேவா இ பி வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஏக்கு கீழே கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா அதாவது என்ன அப்படின்னா த்ரீ பி ஈக்குவல் டு ஏன்னு இருக்கா ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பின்னு நம்ம வச்சுக்கலாமா அப்போது ஏ பை பி அப்படின்றது பியை மட்டும் இந்த சைட் கொண்டு அப்படின்னா த்ரீ பை ஒன் அப்படின்றது நமக்கு கொடுத்துருக்க ரேஷியோ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி இஸ் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஏ மைனஸ் பி இஸ் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏ மைனஸ் பி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் பி ஏயோட வேல்யூ நமக்கு மூணு பியோட வேல்யூ ஒன்று ஏயோட வேல்யூ மூணு பியோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ அப்போ டூ பை ஃபோர் அப்படின்றது ஆன்சர் நமக்கு வந்து ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஒன் இஸ் டு டூ டூ இஸ் டு ஒன் டூ இஸ் டு த்ரீ த்ரீ இஸ் டு டூன்னு இருக்குது ஸோ டூ இஸ் டு ஃபோர் இல்லை ஸோ இது வந்து டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா அப்போ ஒன் இஸ் டு டூ அப்போது இது ஏ மைனஸ் பி இஸ் டு ஏ ப்ளஸ் பியோட ரேஷியோ என்ன அப்படின்னா ஒன் இஸ் டு ரெண்டு ஸோ கரெக்டாக ஒன் இஸ் டு டூ தான் இருக்கணும் இங்கே ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஒன் இஸ் டு டூ டூ இஸ் டு ஒன் இருக்குது நமக்கு ஆன்சர் ஒன் இஸ் டு டூ கரெக்டாக அந்த மைனஸ் ஒரு இடத்துல நமக்கு ஒன்று வந்துருக்கு ஸோ ஒன் எஸ்டி டூ அப்படின்றது ஆன்ச